Hi friends, exam selective selection and legacy for them. Dairy farm instructor exam MCQs on fodder crops part 2. Part 1 class fodder crops and forage plants. Previous question paper base is the MCQ class. Now, we will ask you about MC fodder crops. We will ask you about the MCQs class. We will ask you about the comment and search on fodder crops in part 2 class. We will ask you about the comment and thanks. We will ask you about the comment and thanks. We will ask you about the comment and thanks. We will ask you about the comment and thanks. We will ask you about the comment and thanks. We will ask you about the comment. So, they are using in case of syllabus by say they are the class where I'm going to come into the la class of a chee there no no Once again, thanks for the comment from e-class on MCQs on photo crops on a photo crops on a personal MCQs and explanations on a You know class on a lot as well than a photo crops basically that will detail class where the types of photo crops on a little detail at a class where the Pa class of a time to channel subscribe either car and not also written while I'm recording by NCRT basically the class on Jane under NCRT Physics chapter is going to be the NCRT Biology plus 2 Zoology BC class already say I am going on that So, you can see the power of crops in a detailed class You can see the class of the time and the channel subscribe to the channel So, you can see the video on the show The best method of order preservation in rainy season Options Hay, Straw, Silage, none of these Correct answer option C, Silage on Rainy season like Order preservation the best method I am showing you Answer Silage on But option A and B are at the same strong natural by Q and on Artham In the end on Silage is not like the explanation is wrong It under the extra points on it It is not like the one that 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 is not like the one when the silage is not come, the term silage refers to any wet and or green fodder preserved by organic acids, chiefly lactic acid, that is produced naturally by bacterial fermentation of sugars in the plants under anaerobic conditions. In this sentence, we will talk about the points of silage. Silage is a wet fodder. When you have the answer, the chief item is the main item, lactic acid. It is produced by bacterial fermentation and it is a condition, an anaerobic condition. इतने आने ये वीडियो के स्टेटमेंट लेने उनका पढ़ के आने वाला पॉइंट्स हैं ताकि आने सिलेज़ जो आने वाले वेट फॉर्ड रहा ना आइने मेन ऐड रहा ना प्रसव ये तो मेन अलग आंसर लैक्टिक एसिड आना जो प्रोड्यूस ये तो नेचुरली बाय बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन आना ये तो इन्द्र बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन � Use ini tu. Ini ini ceri gula ka, nama nama senang juga. Karena ini ceri gula ke, anu, nama kita ni pelikian la fodder plants ni, nama ni pelikian la tu. Sila bersih la under. Pah ceri gula pelu nu baikian. Crops and plant materials are rich in soluble sugar such as maize, sorghum, oats, sugar cane tops, hybrid nectar grass and other grass are highly suitable for ensilin. Sila yang dah nampi cione farm used to store grain. Grain sa ke susu kian mandi farms tu biaya guna kuri ni anu mula silo ini warai na. Ini silo ini ana silage ni mandi biaya guna ceri gula air tu la. Ini sorghum, maize, oats, segala macam, alangkah grass variety segala macam ada di sini. Ini ada pertengahan yang ada air tight, air tight, air kita ni, prosa itu agak nanti. Jadi, saya air tight, air tight, mungkin ada jenis ni. Ada anaerobic condition berita macam ni, air tight, air tight, ni store air itu susu kita nanti. Ini silage ni, simple air tight definition ni, mungkin ni, grass or other green fodder, compacted and stored in air tight conditions, typically in a silo, without first being dried and yet used as animal feed. The silage ni, mana? Wet or green powder, and it is preserved in airtight conditions. Which is like, we have made the statement to each other. The same series refers to any wet and or green powder preserved by organic acids, chiefly lactic acid that is produced naturally by bacterial fermentation of sugars in the plants under anaerobic conditions. But silage and that one is like, look, silage is very good. Plant varieties are good. When the kind of silage, silage, the normally, normally, modern type of other wet powder. Acid itu perih C5 atau lactic acid, condition itu adalah anaerobic condition. Kita mungkin difference beri kita, hay dem, silage dem. Difference itu beri kita, apa yang table ayat beri kita adalah nalar itu. Kita mungkin nak tahu hay dem, silage ini difference apa. Kita mungkin ada question yang dah ada. Best method of fodder preservation in rainy season lah. Option leh hay yang dah ada, straw yang dah ada, silage yang dah ada. Kalau nak difference ayat beri kita, hay dem straw yang mungkin ada atau mana baik ke orang hay, alang kiri straw. Jadi mungkin ada difference apa. Hay is a dry fodder. Fodder is a food for animals. Cattle feed is a dry fodder. Grass that is cut and dried to use as animal fodder. Grass varieties are cut and dried to use as animal fodder. 
അടുത്ത മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ലോ ആണ് അടുത്ത സിലേജ് സിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് പൗഡർ ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് സിലേജ് വെറ്റ് പൗഡർ ആണ് ഫെർമെന്റഡ് ആണ് പിന്നെന്താണ് സിലേജ് ഫെർമെന്റഡ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിലോ ബിഫോർ യൂസ്ഡ് എസ് ഫുഡ് പിന്നെ സിലേജ് എന്താണ് എനയറോബിക് കണ്ടീഷനിലാണ് സിലേജ് ഫെർമെന്റഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫെർമെന്റഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഹൈ ആണ് കാരണം വെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആർ ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആർ ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ആണോ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ മോർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ നൺ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആർ ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്നും എന്താണ് ഈ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ആർ ഫുഡ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നോക്കാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ് ഓർ ഫീഡ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സപ്ലൈസ് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ബട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം നോക്കി വെക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റിന്റെ ക്രൂട്ട് ഫൈബറിന്റെ കണ്ടന്റ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ക്രൂട്ട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എയർ ഡ്രൈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇനി ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്താണ് എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എനർജി റിസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് നോക്കി കോൺസെൻട്രേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ക്രൂട്ട് ഫൈബർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് എ ഫീഡ് ഓർ ഫീഡ് മിക്സ്ഡ് ദറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ മറ്റ് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഹയർ ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ക്രൂട്ട് ഫൈബറിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇനി ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എയർ ഡ്രൈ കോൺസെൻട്രേറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അത് എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ സി പി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഉള്ളത് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ വാല്യൂ ആണ് സി പി ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് സി പി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹയർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ഹയർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ ദറ്റ് ഇസ് സി പി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ അത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റിൽ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഹയർ ലെവൽ ആണ് പക്ഷെ ക്രൂട്ട് ഫൈബറിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ക്രൂട്ട് ഫൈബർ ആണ് ക്രൂട്ട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിനെ ഒക്കെയും ക്ലാസിഫൈ കോൺസെൻട്രേറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സിനും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സിനും എനർജി റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ് ഈ സത്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ എയ്റ
ഇവിടെ ചോദ്യ ഉത്തരം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സ്പ്ലേഷൻ തന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചോദ്യ ഉത്തരം മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലഗ്യം ഫോർ ദ ട്രീൻ എക്സാമ്പിൾ സുബാബിൾ ഈ സുബാബിൾ എന്നുള്ള ട്രീയുടെ ചോദ്യം പാർട്ട് വണ്ണിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലാസ് കാണാത്ത ആ ക്ലാസ് പോയി കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗ്രാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയ ദ ഗ്രാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയ ഓപ്ഷൻസ് ഗിനിയ ഗ്രാസ് കോങ്കോ സിഗ്നൽ പാരാ ഗ്രാസ് നേപ്പിയർ ആൻസർ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പാരാ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് വെറൈറ്റീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് വരുന്നതിനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലേഷൻ തരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് തരാത്തത് എക്സ്പ്ലേഷൻ ആ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഗ്രാസ് വെറൈറ്റീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ദ ഗ്രാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയ ആൻസർ പാരാ ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർഡർ വൺ ഫോർഡർ ക്ലാസിൻ്റെ ഫോർഡർ ക്രോപ്സിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് കമൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ